Rafael Edgar Dudamel Ochoa, referente futbolista de Venezuela, portero en los 90 e inicio del 2000. Es uno de los pocos exfutbolistas venezolanos en militar en los grandes de Colombia, donde consiguió resultados destacables a nivel sudamericano. Dudamel, futbolista con carácter, líder en donde jugó, 23 goles en su haber, pasa por una nueva experiencia, muy distinta a las otras después de presentarse como técnico por primera vez en el Merdida. Dudamel recibió el encargo de su federación para que en 10 meses hiciera que su sub-17 clasifique a un mundial. Y Dudamel lo logró. Luego de una exitosa campaña, el técnico Vino Tinto dirigió un mundial de la categoría. Y por estos días se encuentra en nuestra ciudad. Ahora convertido en formador aparte de técnico, Dudamel nos cuenta o nos da el secreto para mantener un grupo con la mira puesta en el éxito. Hablar de de juveniles o hablar de mayores, de primera división o de selecciones sub-17 o sub-20. Todo tiene su grado de dificultad, cada uno eh, te hace experimentar cosas muy buenas. Eh, en cada etapa eh, logras un nivel de aprendizaje muy alto, pero todos también en su debido ciclo, eh, como seres humanos, no escapa también el deportista en sí. Eh, tiene, presenta sus dificultades, el nivel de madurez personal te va marcando, te va marcando la, la dificultad. En chicos tan jóvenes hay que también seguirlos, a veces en el tema personal, guiarlos, ¿no? Son cosas que también eh, tienen mucho que ver en el desenvolvimiento. De sí, 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 <coughs> termina siendo uno un padre, claro. termina siendo un amigo, tiene que uno desarrollar una gran capacidad de liderazgo para saber emplear el mensaje. Eh, eso nos pasa a nosotros, los, los, los técnicos que estamos convencidos en una línea, que trabajamos con, con una filosofía de, de crear grandes jugadores, pero también seres humanos, desarrollando un, un, un buen, una buena capacidad de liderazgo en ellos, no imponiendo, sino convenciendo, no somos de la línea que cree que al jugador hay que hacerle pasar mal un momento o hay que hacerle valorar eh, eh, su trabajo o lo que tiene haciéndolo vivir con, con, con dificultades, con vicisitudes. Nosotros somos, lo, nosotros somos de los que creemos que al jugador hay que tratarlo como un profesional y entregarle todas las herramientas. El tener más herramientas, más implementos de trabajo, el tener... Eh, todas esas condiciones dadas para poder trabajarlo y explotar el potencial humano que tenemos eh, en, en, en su total este, probabilidad, para nosotros ha sido mucho más fácil. Su carácter, muchas veces cuestionado como futbolista, le sirvió para desde el banco ser el técnico ideal para su selección. Dudamel entiende el cómo un proceso debe ser exitoso. Uno los quiere llevar a, a, a ser jugadores con personalidad, con criterio. Con una, con una buena autocrítica, con carácter, pero no el carácter de pelear, sino el carácter que te llene de seguridad. Ese carácter que te llene de seguridad, de firmeza en la cancha, de saber lo que quieres, de saber hacia dónde vas, eso es fundamental. ¿Cuál crees que fue el, 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 el gran plus que permitió que Venezuela cambie en esto del fútbol y deje de ser, porque hay que decirlo, para muchos en su momento el patito feo del fútbol, ¿no? Porque ahora jugar contra Venezuela ya pues ya no son tres puntos, ¿no? Jugar contra Venezuela es sacar un empate de visita es mucho. ¿no? Y pasa igual que, que a ustedes acá en Perú. Hay que profesionalizar al futbolista. Hay que hacerle entender que se tienen derechos pero también se tienen deberes. Y que hay que ser un profesional a carta cabal dentro y fuera de la cancha. Que como tú vives, tú juegas. Si tú llevas un nivel de vida claro. social desordenado no va a ser diferente dentro de la cancha. Si tú en la vida andas deambulando sin un horizonte, sin una meta trazada, en el, en el fútbol va a ser igual. Vas a entrar, te vas a divertir, vas a jugar, pero nunca vas a jugar para ganar. Cuando tú llevas una vida queriendo ser exitoso, queriendo que la gente despierte admiración en ellos, no tener miedo al reconocimiento, en el fútbol va a ser igual. Vas a ser capaz de poder soportar todas esas exigencias y esas tensiones que produce la responsabilidad. No es lo mismo jugar para divertirse, jugar para ganar. Entonces allí ha, ha habido un gran cambio en el futbolista venezolano, en, en saber lo que se quiere, en saber hacia dónde apuntamos, en trazarnos metas grandes, ser capaces de decir queremos clasificar al Mundial ¿Verdad? Este era, y, este era el proceso que no, debería haber ido al mundial, porque no, es que todavía... Entonces ya no podemos ir más a un mundial. No, no, pero te pregunto, ¿no? Esta era una gran oportunidad. Claro. 
todos los días se te presenta una gran oportunidad. Si no la aprovechas tú, la aprovecha otro. Pero todavía está en el proceso, en el camino correcto. Queda digamos. toda una vida. Nosotros seguimos en un, en un proceso de mucho crecimiento. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? Quisiéramos ser nosotros ya los que vamos al Mundial. Yo te pregunto algo, ¿cuántos años tiene el club más, más tradicional de tu, de tu país? Más de 100 años. El nuestro tiene 40. O sea, hay 60 años de diferencia y esa historia pesa. Esa cultura futbolera pesa. ¿Qué hacer para ese, no sé si esa base o ese equipo, o para mantener a ese grupo y, y que vaya creciendo, digamos, con... Con, con el objetivo claro. Más allá. Trabajo y trabajo y más trabajo. ¿Qué hacer para que no se pierda la generación? Mejor dicho? Continuar ese proceso, no dejar que se escape. Ojalá y podamos llevar eh, y tener el, en, la, en la selección de mayores dentro de unos 4 o 5 años al 90% de, de este grupo. Eso va a decir que fue un éxito el trabajo. Eh, ¿Qué hacer? Enseñarles a vivir con el éxito. Eso es lo fundamental. Cuando clasificas a un mundial y vas al mundial, crees que con lo que hiciste en el suramericano te alcanza para ir al mundial. Y luego pasas, y luego pasas de categoría, ya no eres sub-17, ahora eres sub-20, y crees que con lo que hiciste en el mundial te va a alcanzar para la siguiente categoría. Tienes que seguir creciendo y tienes que seguir incorporando a tu vida, a tu filosofía de trabajo, nuevos elementos para poder seguir avanzando. ¿Cómo le gusta jugar a Rafael Udamel para ir terminando? Porque dicen que cuando uno ha tenido la oportunidad de jugar y de jugar en un puesto donde puedes ver todo el panorama hacia adelante, no se te hace más fácil, ¿no? Pero eh, puedes entender mejor el juego. Sí, sí, sí. sí. Desde el arco se entiende mucho mejor, se, se lee mucho mejor. Yo no impongo un estilo de juego. Tuve técnicos que me dejaron un gran aprendizaje con el 4-4-2, con el 4-3-1, con el 3-5-2 con el 4-3-1-2, dependiendo, no, 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 me acomodo mucho, a, soy flexible, no me acomodo, me, soy muy flexible, por supuesto de acuerdo a las características de mis jugadores, pero lo más importante no es la flexibilidad que tú tengas, sino también en la polifuncionalidad que tú logres en tus jugadores, hacerles saber, entender, trabajar, en dos y hasta, y hasta en tres posiciones. Eso te hace un equipo muy versátil y eso te permite tener equipo y de acuerdo a las circunstancias no ser predecible. ¿Qué no se debe hacer y se puede saber? De acuerdo a tu estilo. Maltratar al jugador, aquel, aquel que con un vocabulario eh, grosero eh, y, y, y respetuoso busca eh, el, el orgullo del jugador y hacerle reaccionar. Eso ya es obsoleto. ¿Tuviste esos técnicos? Sí, los tuve, varios. ¿Nunca les dijiste nada? No, nunca les dije nada. Tampoco tuve, tampoco tuvieron necesidad de, de, de llegar a mí con ese, con ese mensaje, eh, eh, digamos, altanero, porque, de, digamos que no, por, por cultura, por, por, o por aprendizaje, de, por principios, por valores familiares, nunca necesité que me estuvieran empujando y llevando y gritando u ordenando para, para, para luchar, para querer más. Entonces, digamos que ni de uno ni de otro de ese estilo tuve esos técnicos que tuvieran que estar encima de mí para, para motivarme y para llevarme a, a querer ganar un título. Rafael, te agradezco muchísimo 